tardes. Buenas tardes. Genial. Bueno, lo primerito de todo, muchas gracias por venir, porque hace un calor para meterse en la nevera o en la bañera o donde estéis fresquitas, fresquitos, fresquites. Eh, para mí es como un súper honor estar aquí al lado del profesor Dean Spade, muy bien acompañados por Carlos, que nos va a hacer la asistencia con el tema de la traducción consecutiva, que ahora si queréis podemos hablar, si queréis que hablemos solo en inglés o si os va bien que así en castellano y luego consecutivo. Eh, esto, yo haré una presentación, eh, Dean ahora, eh, hablará sobre este maravilloso libro, Apoyo Mutuo, que espero que os lo bajéis, lo fotocopiéis, lo compréis, lo pongáis en todas las bibliotecas, en todos los sitios que podáis. Y, y espero que tengamos una conversación divertida, interesante, transformadora, provocadora, todo lo que pueda, podamos hacer juntos. Gracias, sobre todo, a traficantes por liarnos, por sacar el libro, a Dean por hacerse un ru una ruta europea que no sé cuántos dichos, sitios me ha dicho que va a ir, seis, siete, ocho, no lo sé. Eh, bueno. ¿Sí? ¿Cómo os parece el tema del idioma inglés y español? ¿Inglés solo? Vale, pues inglés y español. Ya está. Pregunta, esto es una pregunta. Fíjate cómo no he ofrecido alemán, porque este no es un... Vale, pues haremos así inglés y español. ¿Vale? Eh, no sé si eh, os resulta familiar el trabajo de Dean. Dean es, eh, un profesor, es profesor de Derecho en la Universidad de Seattle. Y sobre todo es, es un gran activista que tiene un trabajo muy coherente a lo largo del tiempo sobre esta cuestión de cómo organizarnos, cómo pensarnos como movimientos sociales de manera que generemos transformación, de manera que generemos algo que se podría llamar cierta liberación ¿no? en términos de raza, de, de lo, eco, lo económico, de la sexualidad, del género. Y lo ha estado haciendo a lo largo de mucho tiempo. Yo sé que tenemos un cutis muy bueno. ¿No? Y que parece que tenemos 20 años, que tal, está muy bien, pero igual Dean ya está un rato trabajando sobre estos temas. De hecho, eh, él tiene como un legado importante con el proyecto Silvia Rivera, que igual a ella le que parece que hace mucho tiempo, pero que es un ejemplo muy bonito de cómo alguien puede empezar un movimiento, puede empezar una organización, ponerla a funcionar con ideas transformadoras e incluso irse. Y que la organización siga siendo sostenible, porque también es difícil montar algo e irte. ¿no? Es una asociación de ayuda legal gratuita, que en el contexto de los Estados Unidos, imaginaros, eh, que tratan de hacer litigación de impacto, que crean una comunidad liderada por gente trans y de género no normativo, que tiene pocos recursos y que puede que sea racializada también. Eh, Esto es un poco como el... el cuando yo lo conocí, ¿no? este, este era el background que él tenía. De hecho, tenemos muchos amigos comunes en que están trabajando en eh, el antipunitivismo, la, el, el, en contra de las cárceles en, mucho, en varios países, con proyectos de apoyo a la población presa, trans, queer, LGTB, racializada, y tratando de parar la construcción de más cárceles y cárceles eh, privatizadas donde se, se gana dinero. También hemos tenido una relación muy bonita alrededor del libro Una vida normal, la violencia administrativa y las políticas trans críticas y los límites que tiene la ley, que fue un libro que tiene una de las portadas más chulas que, que hemos hecho, eh, en el que él introducía muchas de las ideas que ha podido desarrollar mucho más profundamente en este libro, ¿no? ideas provocadoras que a veces como como que a alguna gente le pueden chocar, ¿no? Como que mira qué bonito el tercer sector, pero igual el tercer sector no es lo más liberador, ¿no? Que aparecían ya, por ejemplo, en el libro de Una vida normal. Ha dirigido también el documental Pinkwashing's Post, ¿no? Eh, mostrando el pinkwashing de Seattle Lucha. Y ha generado un libro de ayuda mutua, Victor Brigade, y parte de ese trabajo yo creo que es este libro maravilloso, que tengo que agradecer a, a, a Traficantes de Sueños el trabajo tan bonito que ha hecho de edición y de traducción, ¿no? que es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? que además está traducido a cuántos idiomas, italiano, alemán… Tailandés, madre mía. 
Many, many languages. Uh, creo que está despertando Catalan. catalán. <laughs> Importante. Sí, catalán. Vale. Bueno, yo como veis estoy absolutamente fascinado por su trabajo y espero contagiar este, esta pasión ¿no? por, por otra manera de imaginar cómo podemos organizarnos y cómo podemos resistir a las lógicas capitalistas con las que tenemos que vivir, digamos. ¿no? Y ahora le voy a pasar la palabra a Dean, que ha preparado como una presentación que va a contar en inglés, pero las transparencias están con algunos apuntes en español para ayudar a la gente a seguirle. Thank you so much. Um, many thanks to Lucas for years of collaboration. He didn't say that he translated uh, no. normal life. Did you do? No, didn't? I did not. You didn't. I corrected the translation. I, I don't have life enough, which I wish. <laughs> and, and many thanks to Carlos for um, interpreting today and to obviously to Traficantes for publishing the book. Muchas gracias a Lucas por tantos años de colaboración. Creo que has hecho algunas correcciones ¿no? sobre el libro. También a Carlos por traducir y a Traficantes de Sueños, por, desde luego, por la publicación. Um, I'm just going to share a few of the main ideas from the book and then we can discuss them. Voy a compartir algunas ideas sobre el libro y luego podemos hablar sobre ellas. This is an image made by an artist named Roger Peat. Esta es una imagen por un artista llamado Roger Pitt. Um, this idea, this slogan that is popular amongst many organizers, we're all we have, we're all we need. Este es un eslogan que es muy popular entre estas organizaciones que somos todo lo que tenemos, somos todo lo que necesitamos. It's feeling like, you know, nobody's coming to rescue us. Sí, esta sensación de que nadie va a venir a rescatarnos. As we live in this time with like uh, rapidly increasing disasters and crises of many kinds, this sense that it's up to us to create new social relations and figure out how to save each other's lives. In este contexto de crisis continuas y de problemas, nos toca a nosotros salvarnos y ayudarnos mutuamente. examples of the, um, some of the mutual aid projects that inspire me lately. This is um, an organization called Street Watch LA. Les voy a mostrar algunas imágenes de proyectos de ayuda mutua que a mí me inspiran mucho últimamente. Este es de Street Watch LA como eh, vigilancia de la calle en Los Ángeles. Basically, in every city in the United States right now, there's like way more people living outside in tents. En los Estados Unidos hay muchísima gente hoy en día que vive en la calle, fuera, al raso. Street Watch LA uh, is a mutual aid project providing many things for people living outside, like water, tents, a chance to uh, charge your phone. Street Watch LA es una organización que se ocupa de dar habituallamientos y de también permitirles cargar el móvil a esta persona que vive en la calle. It's part of a larger housing justice movement that's been organizing um, against the city sweeping up uh, and evicting people in tents from parks. Eh, forman parte de una organización mayor que se ocupa de cuidar de la gente que ha sido desa desalojada de parques que estaban viviendo allí. This is an image from January 2020 when the city was planning to um, come and, you know, take everything, people living there and, and throw it away and people organized to sit in front of the trucks and block them. Esta es una imagen de enero de 2020 de cuando el ayuntamiento iba a venir a desalojar el parque y todo lo que había allí para la, subsist la subsistencia de estas personas. To me this is a very beautiful kind of mutual aid work where we get between the police or the state violence and um, our people. Este es para mí un ejemplo muy bonito de en el que personas se unen para combatir la violencia del Estado y ayudarse mutuamente. For about a year plus a little more. Um, this park, Echo Park in Los Angeles, was a place where the city stopped trying to clear the tents, and it became um, a space where a lot of mutual aid was happening. There was food projects, solar showers, 
people living together and collaborating to support people in crisis. Es decir, un, una situación de sentada y de resistencia que duró como un año y un poco más en el Eco Park de Los Ángeles y el ayuntamiento realmente dejó de intentar eh, desalojarles y hubo muchos proyectos para conseguir alimentación, para conseguir también duchas mediante energía solar. And then in March 2021, the city of Los Angeles spent over a million dollars to do a huge militarized raid of the park. Y luego en marzo de 2021 la policía se gastó un millón de dólares en el crear un ataque bastante grande para desalojar el parque. Thousands of people showed up to try to block the raid and protect the camp, but the police brought so much firepower that it was unsuccessful. Miles de personas se presentaron para intentar detener la redada, pero iban tan armados que no fue posible. My question is how many people would we need to win against the police in these kinds of actions. Yo me pregunto, ¿a cuántas personas necesitamos para poder ganar en situaciones como esta? Also, I think this shows us how much governments are willing to spend to prevent us from living in a different way and helping each other. Esto también creo que plantea preguntas sobre cuánto dinero puede, piensa gastarse el Estado en impedir que vivamos de otras maneras. When they sweep people out of the parks, they just have to move to a different park. So it's a pointless chase. Cuando echan a las personas de un parque, se tienen que ir a otro parque. Entonces es una persecución que no tiene principio ni fin. They could spend this money on housing, but they spend it on police. Podrían gastarse este dinero en vivienda, pero se lo gastan en la policía. Another project that is very inspiring to me is Oakland Power Projects. Otro proyecto que me inspira mucho es este, el de eh, los proyectos de energía de Oakland. In the United States, when you call 911 for an ambulance, the police always come to. En los Estados Unidos, cuando llamas a emergencias, también viene la policía por defecto. These people living in black neighborhoods in Oakland uh, experienced how when the ambulance came, the police would come and hurt people and often kill people. La gente negra de Oakland se dio cuenta de que cuando llamaban emergencias, pues también venía la policía y esto a menudo causaba que la gente acabara herida o incluso muerta. So it's not safe to call for medical help like when someone's having a mental health crisis or hurt in some way. Es decir, no es segura para ellas llamar cuando alguien tiene un, un problema de una enfermedad mental u otro tipo de situación. So they decided to train hundreds of people in the neighborhood to do emergency me medical and mental health support so that nobody has to call 911. Entonces entrenaron a cientos de personas para que estuvieran preparadas para atender a las personas en casos de necesidad de dar apoyo físico, médico o psicológico. So creating their own system that is not dangerous in this way for black people. Crearon un sistema que no es peligroso para las personas negras. It helps us imagine how mutual aid work also builds a new society where we solve our problems according to our principles instead of through the systems that we need to get rid of. Entonces nos permite imaginarnos formas de crear mundos en los que eh, podemos ayudarnos mutuamente en vez de depender de sistemas que nos hacen daño. One more example is the um, medics, street medics, that are present for all the big protests um, that we have in the U.S. This is uh, people treating each other for tear gas exposure. Este es otro ejemplo de la medicina de calle que acuden a todas las manifestaciones que hay en Estados Unidos y en esta imagen de abajo se ve cómo están atendiendo a una persona a la que ha tenido la gas, gas lacrimógeno. And they give out water and they give out masks to prevent COVID and they um, treat people for gunshot wounds from the police. Dan mascarillas, reparten agua, atienden a las personas que han recibido un disparo por parte de la policía. This kind of mutual aid project allows people to be in the streets fighting the police. Eh, este proyecto de apoyo mutuo ayuda a la gente a resistir ante la policía. Mutual aid is essential for the other tactics that we also need in our movements, the more militant tactics. 
el apoyo mutuo también sirve para las tácticas que necesitamos en, nuestro, en nuestros movimientos. So this book, um, this project for me originated in 2016. Este, el proyecto de este libro para mí empezó en 2016. I've been doing mutual aid work in social movements for 20 years. Yo llevaba 20 años trabajando en, en grupos de trabajo de apoyo mutuo. But when Donald Trump was elected president, I felt very frustrated. Y cuando, <laughs> <laughs> sí, cuando Donald Trump ganó las elecciones me sentí muy frustrado. Because many people were newly angry and scared and could be mobilized for our movements. Pero mucha gente podía en ese momento movilizarse porque todo el mundo sentía mucho enfado y frustración. But they're told that the right way to resist is just to vote, post on social media, go to a march once a year, um, donate to a nonprofit. Sí, pero se les ha convencido de que la única forma de ayudar es colocar cosas en, en redes sociales, votar una vez al año, donar alguna vez alguna cosa en ética. Um, mutual aid is invisible in the, in the mainstream story that people are told in the U.S. about how social change happens. Y el apoyo mutuo está invisibilizado en el discurso de cómo funciona el trabajo colectivo en los Estados Unidos. That story is about how elites will fix things. The courts will fix it. We'll elect somebody and they'll fix it. Um, you just do these passive actions. Entonces, eh, la narrativa es que siempre va a haber alguien de una, de, por encima de ti que va a arreglar las cosas, alguien del gobierno que va a hacer esto mientras tú eres un sujeto pasivo. The story of social movements that's told is about when this big court case happened, when some charismatic person made a speech. Sí, todo lo que se entiende por movimientos sociales es cuando hay un caso judicial muy famoso, cuando alguien con mucho carisma da un discurso. En realidad, todos los movimientos sociales son construidos por millones de personas ordinarias trabajando juntos en las material condiciones de crisis. Cuando la realidad es que los movimientos sociales trabajan con las necesidades inmediatas y más urgentes de la sociedad. Y parte de esto es esta idea that I think social media has made worse, that you're interested in an issue and it's part of your brand, and there's no connection between this favorite issue and like the whole way you live your life. Sí, también existe como esta idea de que persiste sobre todo en las redes sociales, de que hay un tema que es tu tema favorito y de te centras en ese tema, pero no tienes en cuenta todo el sistema que lo rodea. Um, in the U.S., in, in the wake of uh, the revolutionary movements of the 1960s and 70s, there was um, a response to those movements that included criminalizing and assassinating people in those movements and funding a nonprofit sector la respuesta durante los años 60 y 70 a estos movimientos sociales fue también como la persecución de estas personas que formaban parte de los movimientos sociales y también la financiación de eh, proyectos del tercer sector o de sin ánimo de lucro que, para que se ocuparan de estos asuntos. And the nonprofits are funded by wealthy people and sometimes the government so they don't do things that will be too upsetting to those people. Y a menudo este tercer sector está financiado por, las, por los ricos y por el gobierno que no les interesa invertir en asuntos que al pueblo siempre están interesados. They become like charity organizations or like elite policy organizations, not organizations that organize hundreds of millions of people to fight back. Y se convierten como en instrumentos de caridad, en organizaciones de caridad pero no en herramientas para movilizar a cientos de miles de personas. They um, become siloed and so that they focus on like one issue at a time without solidarity. Se, se centran en un solo asunto y no crean solidaridad con todos los demás problemas. 
they provide like social services in a depoliticized way. Like it's very individualist and um, most people can't get enough help from them. It's very inadequate. Eh, aportan servicios sociales, pero de una forma muy individualizada y muy politizada, y no todo el mundo puede recibir todas las ayudas que necesita. It's like this professionalization of social justice. Como la profesionalización de la justicia social. Um, Nonprofit organizations are kind of organized like businesses, like there's bosses, there's pay scales that are usually racist and sexist. En las empresas, bueno, estas organizaciones del tercer sector se gestionan a menudo como empresas en las que hay un jefe, un CEO, y hay una jerarquía de salarios que a menudo están regidas también por cuestiones sexistas. You have to have a college degree to get a job there. Hay que tener un título universitario para acceder ahí. And they don't organize lots of ordinary people. It's just these few professionals in an office, like, working to solve the problems. Y no organiza a miles de personas, sino que son estos profesionales, pocos, que trabajan en estos temas. Maybe the worst part of it to me is that they, because they rely on funding, they say, what we're doing is working, whether or not it's working. Y como reciben mucha financiación, se escudan diciendo que lo que están haciendo es trabajar cuando en realidad no, no están trabajando. So the government can give like really shitty tiny concessions and then we all celebrate even though the conditions don't change. Entonces a veces sucede que el gobierno puede hacer concesiones pequeñas mientras que las condiciones reales de la vida no cambian. Like we met with the police and they said they care about trans people. Yay. Como nos hemos reunido con la policía y van a proteger a las personas trans, qué bien. They're going to have rainbow cop cars at Pride. Van a poner, van a poner policía, coches de policía con la bandera del arco iris delante del mes del orgullo, qué bien. Or we have a new policy that says our state is a hate-free zone. O van a decir que nuestro estado está libre de discursos de odio. But literally means nothing. Pero no significa nada en la vida real. If you're interested in this critique, this is the best book about this set of ideas that was... Si os interesa esta idea de esta crítica de esta situación, este es el mejor libro que hay. This book came from women of color feminists observing how the feminist movement was co-opted by criminalization. Este libro lo escribieron mujeres de color feministas que eran testigos de cómo eh, se estaba cooptando el sistema y sus recursos. So that it became that the answer to gender violence was to call the police. De modo que la única forma de solucionar la violencia de género era llamar a la policía. The government funded women's organizations that would focus on policing as the answer. Entonces el gobierno financiaba organizaciones de mujeres que consideraban que la policía era la respuesta. And women of color and immigrant women said this does not help us. Y las mujeres negras eh, y de otras, las, personas, las mujeres racializadas dijeron, esto no es para nosotras, no es la respuesta para nosotras. We don't want to build the policing and prison system in the name of saving women. No queremos promover el sistema policial para salvar a las mujeres. So this book is like full of stories about how that transition happened and what we can learn now. Y este libro está lleno de anécdotas que nos sirven para aprender sobre este proceso y qué podemos hacer ahora. I think it's for in any Creo que es bastante útil para las personas que estén en cualquier movimiento. Ok, so, um, the way that I define mutual aid. Yo defino así el apoyo mutuo. It's the part of social movement work where we directly support each other's survival needs. Para mí es eh, la parte del trabajo social que se centra en cómo atender a las necesidades de supervivencia básicas. With a shared understanding that the systems are causing the crisis rather than blaming the people in crisis. Partiendo de la base de que el sistema es lo que causa estas necesidades y no las personas que viven estas necesidades materiales. And it's mutual aid if it includes an invitation to collective action. Y el apoyo mutuo incluye una llamada a la acción colectiva. We don't think we can solve problems like housing crisis, food 
need poverty just by giving each other things. We want people to become part of a movement that will destroy the current systems. No, nosotros no creemos que podamos destruir el sistema que nos oprime simplemente dándonos cosas o atendiendo nuestras necesidades, sino que tenemos que tomar acción entre todos para destruir ese sistema. So if you come for immediate support, we'll give you support and invite you to join. You don't have to say yes, but there's always this invitation to do work that gets to the root causes. Y si vienes a solicitarnos ayuda, te la vamos a dar, pero siempre te vamos a invitar a unirte a nosotros en este trabajo para atender a las causas, a la raíz del problema. Um, this is important because mostly we are encouraged to only do symbolic gestures about the things that we're angry about. Esto es importante porque normalmente solo se nos anima a hacer gestos simbólicos sobre los temas que nos preocupan. Mutual aid allows us to make material change right now with people. El apoyo mutuo nos permite hacer acciones directas que afectan a las personas en el aquí y ahora. Um, also, uh, we're living in a time of mounting disaster. Además, estamos en una época de catástrofes que se van sumando las unas a las otras. Mutual aid is when we directly address the current disaster, but we are also preparing for the next disaster. Entonces, el apoyo mutuo es una forma de eh, intentar solucionar los problemas que causan estas catástrofes y también de prepararnos para las que vienen. If we're doing a COVID food distribution project in our neighborhood, si hacemos un sistema de reparto de comida debido al COVID en nuestro barrio, we learn where are there old people living who can't leave their apartment. Aprendemos dónde viven las personas mayores que no pueden salir de su casa. We learn who on our block has a medical need that requires like a device that takes electricity. Descubrimos qué personas necesitan para por un tema de salud un aparato que consume electricidad. Then when the hurricane comes and the lights go out. Y cuando viene un huracán y hay un apagón. We know how to find each other and help each other and share. Sabemos dónde encontrarnos, cómo buscarnos y cómo compartir. We're practicing making decisions together, sharing things. Ponemos en práctica el compartir cosas, la toma de decisiones conjunta. Being in groups, dealing with conflict. Eh, gestionar conflictos en grupo. Caring about people who are stigmatized and vulnerable. El cuidado de las personas que están estigmatizadas o que son vulnerables. The, it's important to distinguish charity from mutual aid. Hay que distinguir la caridad de la ayuda del apoyo mutuo. Charity blames people in crisis for being in crisis. La caridad culpa a las personas que están en crisis de estar en crisis. Like you're on house, you need to get sober, you need to take this budgeting class, you need to take these psych meds. Sí, que si estás en situación de calle tienes que dejar la bebida, tienes que aprender a manejar bien los gastos. Mutual Aid says if you're unhoused, there's something wrong with a capitalist racist housing market. Y el apoyo mutuo te enseña que si estás en situación de calle es que hay algo que no funciona en el sistema capitalista de la vivienda. There's a long history of charity projects being about controlling poor people, forcing them into certain kinds of labor. Hay muchos casos de ejemplos en los que este sistema de caridad eh, explota a las personas que están en situaciones vulnerables. You know, yeah. Um, <laughs> and um, charity projects divide people in crisis between the deserving and the undeserving. Y también esta idea de caridad divide a las personas en situación de crisis entre las que se merecen ayuda y las que no se merecen ayuda. Mutual aid projects care the most about the most stigmatized people. Los proyectos de apoyo mutuo se centran sobre todo en las personas más estigmatizadas. Instead of excluding people based on like morality. En vez de excluir a aquellas personas en, por motivos de moralidad. Some of the other principles of mutual aid, um, the self-determination of people in crisis is centered. Eh, otro de los asuntos del, del apoyo mutuo es la autodeterminación de las personas necesitadas. Instead of this colonial dynamic where you say, like, we know what you need, we care about people saying what they need. 
y no esta dinámica colonialista de nosotros sabemos lo que necesitas y vamos a ayudarte en ese sentido. Um, mutual aid projects require a long term commitment. Eh, los, los proyectos de apoyo mutuo requieren compromiso a largo plazo. Instead of going to a march one day a year, en vez de ir una manifestación al año, we're going to do this child care collective every week. Sino que vamos a hacer todas las semanas esta asamblea colectiva. We're going to find out that we need to do it differently. Vamos a darnos cuenta de que tenemos que hacerlo de otra manera. We need another language because some people are speaking another language in this community. Necesitamos tener más idiomas porque hay otras personas que hablan idiomas distintos en este barrio. We're using a different space because children with disabilities couldn't access our last space. Vamos a ir a otro espacio porque niños con dificultad motriz o con discapacidad no pueden acceder al que estamos ahora. We're going deep into like how is the problem working and what is needed to uh, keep transforming these complex conditions. Nos profundizamos en aquello que no funciona e intentamos cambiar las condiciones que impiden que funcione. Mutual aid projects need ways to let new people in. Los proyectos de ayuda mutua necesitan estar buscando constantemente formas de dejar de atraer a la gente para que venga. Some projects become like start small and uh, and stay small. Algunos proyectos empiezan siendo pequeños y continúan a lo largo del tiempo siendo pequeños. It's like we start it and we never figure out how to let other people like make decisions, like become really like co-owners. Sí, como que empezamos nosotras y nunca a lo largo del tiempo nos aprendemos a atraer a más gente y que ellos también formen parte del colectivo. And then we get burnt out because we're doing too much and we're just three people. Y nos quemamos porque estamos haciendo demasiadas cosas y solo somos tres. And we are trying to build giant movements so that we can defeat our opposition who have all the money and all the guns. Y además es que estamos intentando generar movimientos sociales enormes que puedan eh, desmantelar los sistemas de opresión y de violencia sobre nosotras. So we can't be controlling and keep every project very small and try to boss everyone around. Entonces no podemos ser controladoras ni mandonas eh, con el resto de la gente. This is very hard for people raised in capitalism. Y esto es, nos cuesta mucho a las personas que hemos crecido en el capitalismo, ¿no? Mutual aid always includes political education. El apoyo mutuo siempre incluye la educación política. Much of this is just organic to doing mutual aid work. Eh, se suce, sucede de forma orgánica al hacer eh, trabajo de, de apoyo mutuo. When you do the work, you learn that the issues are more complex than you knew. Um, mientras vas haciendo este tipo de trabajo te das cuenta de que los asuntos son mucho más complejos de lo que pensabas al inicio. Like in the US many people became upset when they saw that children were being put in immigration prisons at the border. Por ejemplo, en los Estados Unidos mucha gente se enfadó cuando se enteró de que a los niños los metían en bueno, cuando los en, aprisionaban en campos de inmigrantes. But then when they join like a mutual aid project supporting people in immigration prisons, pero cuando se unían a grupos de apoyo mutuo a personas que estaban detenidas en centros de inmigración, they find out they also care about adults. se daban cuenta de que también cuidaban a los adultos, no solo a niños. Y se daban cuenta de que como estos sistemas de inmigración se centran especialmente en las personas negras. And they find out about the special obstacles and abuses that immigrants with disabilities experience. Y también descubren los distintos obstáculos que experimentan las personas atrapadas en estos sitios que tienen discapacidad. They come to understand the role of the police in the immigration system. Entienden el papel que juega la policía en este sistema eh, de, de prisiones. And they join the movement to abolish the police. Y se unen a este movimiento para abolir a la policía. So you can imagine just your solidarity grows by actually being in the struggle with what is happening in the crisis. Entonces, como podéis imaginar, la solidaridad de cada una aumenta al estar en estos eh, grupos de apoyo mutuo. And many mutual aid projects also do explicit p uh, political education workshops. Hay proyectos de apoyo mutuo en los que se hace como una formación política explícita. Like building skills to increase people's feminist awareness or increase their understanding of disability justice. 
talleres para aprender cosas de feminismo o de justicia social. People doing this work um, are also tend to increase skills about giving and receiving feedback. Las personas que están en estos grupos suelen aprender también a la voluntad, las ganas, la buena disposición a recibir feedback y darlo. Which is difficult in societies where people are very defensive and afraid of being criticized. Cosa que es muy difícil en estas sociedades en las que nos da miedo recibir críticas. And we work to build skills to resolve and repair conflicts instead of just like kicking people out. Y cuando queremos aprender a resolver los problemas y los conflictos en vez de simplemente echar a las personas. Many of these projects value transparency. Muchos proyectos así ponen en valor la transparencia. We want to have everyone know, like, how are the decisions made. Queremos que todo el mundo sepa cómo se toman las decisiones. If there's money, where did it come from? How did it get spent? Si ha habido dinero, de dónde ha venido y cómo se ha gastado. Um, like, not like, not like non-profits and businesses and governments where it's like, you have no idea what's going on in there. A diferencia de las empresas o del tercer sector que no tienes ni idea de qué ha sido de ese dinero. And I would say it's an increasing trend to have these projects make decisions through consensus. Y además también hay una tendencia al alza de tomar las decisiones por consenso. As opposed to like majority voting. En vez de votar a la mayoría. Because actually, if there's only um, some people in this group who are, have disabilities or have children or are very poor, we don't want to just outvote them. Porque si hay personas que tienen niños o no tienen niños o que tienen discapacidad, no queremos que su voto no valga. We want to actually have the most wisdom of the group make the decisions. Queremos tener toda la sabiduría del grupo para tomar las decisiones. If you just outvote people, they'll leave. Si no tienes en cuenta los votos de la gente o si hay una minoría dentro del grupo y entonces sus votos no van a contar, pues se van a ir. Like, nobody's getting paid for this work. So people want a say in how it's going. En este trabajo no hay sueldos, entonces todo el mundo quiere que su voz cuente. So part of this is building this skill. En parte de esto es crear, afinar esta habilidad of desiring other people's participation and their disagreement. Esta habilidad de desear que todo el mundo participe de cómo manejar el disenso. If I bring a proposal to the group, si yo traigo una propuesta al grupo, I want to hear what people think about it so that it can be better. Quiero oír la voz de todo el mundo para mejorarla. Instead of just like getting Dean's idea through and like winning. En vez de simplemente imponer mi idea y ganar. These are hard skills for people in our societies. Y a nuestra sociedad esto le cuesta mucho. A few more pictures. Um, in 2020, June, the George Floyd murder and the uprisings. En junio de 2020, asesinato de George Floyd y las revueltas consecuentes. Subsiguientes. In my neighborhood in Seattle, there was a fight with the police and we uh, made the police leave the precinct. En Seattle nos enfrentamos a la policía y, e hicimos que se fueran de la zona que habían acordonado. So there was a police free zone just in this one part of the neighborhood. Y entonces en esta parte del barrio en concreto había una parte que, en la que no había policía. We had barricades. Había barricadas. These kinds of moments, these occupations. Estos momentos, estas ocupaciones. The infrastructure of them is mutual aid. La infraestructura que lo sostiene todo es el apoyo mutuo. This is what this space looked like. People giving out food. Este es el aspecto que tiene todo. Gente que reparte comida. This um, picture, like people are living in tents at the top. Esta foto en la que se ven a, a personas que viven en tiendas de campaña ahí arriba. Which would not have been allowed if the police were around. Cosa que no se hubiera permitido si la, si la policía hubiera podido entrar. People are starting community gardens which would not have been allowed. Eh, la gente estaba haciendo mm, eh, vigilancia, cosa que no hubiera podido pasar si hubiera estado la policía allí. And on the ball field you see all these rectangular tents. They were all mutual aid tents. Y eh, en el campo arriba se ven unas tiendas rectangulares que son todas de apoyo mutuo y no habrían podido estar si hubiera estado la policía. You could get hot food, cold food, clothes, you could get your nails done. Había comida, <laughs> 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 
había comida caliente, comida fresquita, te podías hacer las uñas, entonces lo tenías. Many people needed mental health support because they had been in very traumatizing battles with the police. También había apoyo psicológico porque había gente que había pues estado peleándose con la policía y había sido duro para ellas. So there were tents of people offering that support. Entonces había tiendas eh, puestos con gente ofreciendo esa ayuda. Thousands of people drove from faraway places who've never been part of any political action and came here. Miles de, hubo miles de personas que vinieron desde muy lejos y que nunca habían formado parte de un movimiento social ni para estar aquí y ayudar. No welcoming committee. The first people you meet are at a mutual aid tent. Eh, no hay un equipo que dé la bienvenida, sino que las primeras personas a las que conoces son las de apoyo mutuo. Mutual aid is the on-ramp into social movements and we need a lot of people to go on the on-ramp. El, el apoyo mutuo es la entrada al trabajo social y necesitamos que haya mucha gente que entre. Um, in December 2020, the city decided to evict the, the remaining people living in tents in that park. En diciembre de 2020, el ayuntamiento decidió desalojar a las a las personas que seguían viviendo en las tiendas del parque. People built these barricades around the tents to try to protect. Y se construyeron estas barricadas para intentar impedirles el paso. I think this is beautiful mutual aid work. Me parece un ejemplo precioso de trabajo de apoyo mutuo. The city spent over a million dollars to evict this small number of tents. El ayuntamiento se gastó un millón de dólares en desalojar estas pocas tiendas. The police occupied the park for many days after. La policía ocupó el parque durante varios días después de desalojarlos. I was walking through the park after and I, on the ground was a pair of someone's very thick prescription glasses. Yo estaba dando un día un paseo por el parque y vi tiradas en el suelo las gafas bastante gruesas de alguien que había estado ahí. How will that person live without their glasses? When will they ever get them again? ¿Cómo va a vivir esa persona sin gafas? ¿Cuándo las va a recuperar? It's just like the brutality of this eviction and they do this every week all over Seattle today. Es la brutalidad de, de estas personas, de la policía, y lo hacen todas las semanas en Seattle. One more mutual aid project I want to share. Un proyecto adicional de apoyo mutuo que quiero compartir. This project, Moms for Housing. Este proyecto, eh, Moms for Housing, mamás a favor de la vivienda. These black moms took over this vacant housing in Oakland, California. Eh, hubo unas madres negras que ocuparon este, este, estas casas en California. And their allies stood outside to protect them at night. Y se ponen en la entrada para durar día y noche para que nadie pueda entrar. It's both giving people immediate housing and it was also exposing the brutality of the housing policies. Sirve para ofrecer vivienda a las personas que no la tienen y también para crear conciencia sobre la brutalidad de estas situaciones. They sent very intense militarized police. These are the police that came. Mandaron a policía bastante militarizada. Estos son los que vinieron. I want to show these pictures because the government is terrified of us meeting our own needs and refusing the rules about how to survive. Quiero mostrar estas fotografías para que veáis que el gobierno está aterrorizado, que nos tiene muchísimo miedo de que podamos ayudarnos entre nosotras y vivir de otras maneras. Mutual aid is not just like friendly charity, it's very militant, threatening action. El apoyo mutuo no es una cosa amistosa y bonita, sino que es una acción militante que puede asustar a algunas personas. I'm going to change to a more pleasant picture for the rest of our Voy a poner una foto más bonita. Okay. With the cops. Yes, no cops. Yeah. No hay polis. Thank you. La verdad es que es súper inspirador, ¿no? Um, yo tengo como 50.000 cosas, tengo el libro subrayo de arriba abajo, voy a intentar contenerme. Eh, una cosa que a mí me decían en la universidad, y recuerdo perfectamente quién era, una profesora, y me decía, 
es que hay que pedir cositas poco a poco. ¿no? Los movimientos sociales tienen que pedir una cosita, luego más adelante otra cosita, que, que la gente no se asuste. ¿no? Y sin embargo tú en tu libro dices, no, no, no. Cuanto más pides, más consigues. ¿no? Es decir, que nuestras demandas, más allá de ser como reformistas, como amables, como hace una foto conmigo, eh, tienen que ser mucho más como arriesgadas. Y yo creo que un ejemplo lo hemos visto claramente en, en, en la pandemia. Nos han dicho que las, las ayudas, las pensiones para que la gente pueda vivir, ¿no? la, ¿cómo se llama? El, el ingreso mínimo vital era una utopía, que España no tenía dinero, pero ni que ningún país, aunque estuviera imprimiendo billetes, iba a tener dinero. Y sin embargo, eh, se pro han producido cosas que nos han demostrado que la utopía supuesta, por ejemplo, de, de la renta mínima hace que la renta mínima pudiera ser posible. Es decir, que siguiendo un poco tu línea argumental, eh, quizás deberíamos salirnos de esta lógica de la gente que nos lo dice por nuestro bien, que pidamos foco que seamos amables, que tengamos buen aspecto cuando vamos a, a ciertos sitios. Eh, por, por el contrario, que tengamos ideas más arriesgadas y pega, pidamos mucho más. ¿no? Yeah, I think one thing that we learn again and again is that if we want any change, we need the maximum disruption. Algo que hemos aprendido es que si queremos algo de cambios, es que tenemos que causar el, la mayor conmoción posible. In general, when you work inside the system, the system produces a version of your politics that is complementary to the system. A menudo, cuando trabajas fuera del sistema, el sistema crea una imagen de tu trabajo que es complementaria al sistema. If we say we want to end gender-based violence and we do it through the system, si decimos que queremos acabar con la violencia eh, en relación al género y lo hacemos a través del sistema, They will increase criminal penalties and police budgets. Eh, le subirán el presupuesto a la policía y crearán políticas eh, punitivas. Major source of gender-based violence is the police and prisons. The major, the major source of gender-based violence is police and prisons. Eh, la mayor fuente de, de violencia en relación al género es la policía de las prisiones. For me, being in the police and prison abolition movement in the United States, para mí, formar parte del movimiento de abolir la violencia en las prisiones en los Estados Unidos is about having a very radical horizon. es tener un horizonte muy radical. So we can assess the reforms that are being offered. Para que podamos evaluar y sopesar las ofertas que se nos hacen. Is this going to dismantle the things we want to dismantle or strengthen them? Esto va a desmantelar aquello que queremos desmantelar o, a, o en cambio lo va a fortalecer. So I think we can have that more generally. Creo que esto puede darse mucho más generalmente. Like, we can let go of the fantasy that nation states based in colonial and colonialism and imperialism will become caregiving. Podemos deshacernos la idea de que estas naciones que han crecido a partir de la colonización pueden ser cuidadoras. The countries we live in are organized to maximize extraction from people and the earth. La, los países en los que vivimos están pensados para extraer el máximo beneficio posible de la tierra. And they will do it until we are all dead. Y van a seguir haciéndolo hasta que nos muramos todas. They have no effective resolution of the climate crisis. No tienen soluciones efectivas de la crisis climática. Every year it's worse. Cada día es peor. So we cannot rely on them and we always have known this, but people still like hope that they will become caregiving. Y no podemos fiarnos de ellos y siempre lo hemos sabido, pero aún así como que esperamos que nos proporcionen estos cuidados. We don't have any time left to pretend this fantasy. No tenemos tiempo para seguir fingiendo que no, y creernos esta fantasía. Un poco con lo que decías, yo me estaba acordando de algunas ONGs, observatorios LGTB, que cada vez que, bueno, con las nuevas leyes LGTB y trans que, que castigan la LGTBfobia, 
eh, parece que la gente está muy contenta de que todo sea un delito, incluso la LGTB fobia, ¿no? Y, y que hay una parte que yo creo que es restaurativa de, jolín, hemos pasado una dictadura, hemos pasado situaciones en las que eh, la sexualidad, la identidad de género no normativa ha sido muy castigada, pero de ahí a casi sumarnos a la lógica punitivista de cuanto más cárcel, cuanto más las sentencias más largas, cuanto peor esté en la, en la cárcel, mejor, porque esto nos da una sensación como de, de seguridad. Y me da un poco como de coraje, como que qué pasa con la cultura política de, de, las, de los movimientos sociales que son un poco parte de quienes somos, ¿no? O ese feminismo punitivista que celebra que... Eh, cuanta más cárcel, cuanto más eh, castigo ¿no? recibe la gente, mejor, ¿no? sin darse cuenta de que estás, no, no mejora mucho la cosa. ¿no? En el sentido de que no hay una transformación que hacemos con los hombres agresores, que hacemos con la gente que te insultó, con la gente que te empujó. En fin, tú en el libro propones ¿no? que probablemente las herramientas de comunicación, el contacto con otro ser humano es el único que te va a convencer de que tienes que abandonar algunas ideas sexistas, racistas. Es decir, que quizás la lógica punitivista no, no parece una idea muy liberadora. No sé si quieres hablar de esto porque aquí no, no trabajamos, no hay, mucha, no hay mucha tradición de no punitivismo y de hecho como que casi tienes como que empezar la conversación cada vez que hablamos de esto ¿no? y que eh, en esta lógica de más castigo ¿no? como que parece que no... No hay espacio para hablar de otras lógicas, ¿no? Y si quieres contarnos un poquito sobre esto, que me parece muy chulo, ¿no? muy importante, ¿qué hacemos ¿no? con la gente que se porta mal? No, no en el sentido de te dar un cachetito, ¿no? Te has portado mal porque, porque joder, has, has violado a alguien, has insultado a alguien, has empujado a alguien, te has pasado con alguien. ¿Qué hacemos con esta gente? Porque expulsarla, echarla no va a cambiar necesariamente su comportamiento, simplemente lo van a hacer en otro sitio. Yes, one, one thing that we see again and again is that punitive systems do nothing to prevent harm. Eh, algo que vemos todo el rato es que los sistemas punitivos no, no evitan que se haga daño a nadie. And as you're saying, the people who hurt the most people, like everyone was helping them and protecting them do that. Y como decías, parece que la gente que, está, que hace daño es a la que está protegiendo todo el mundo. This famous case in the U.S. of Larry Nasser, who abused so many gymnasts. Hubo un caso en los Estados Unidos de Larry Nasser que eh, abusó sexualmente de muchas gimnastas. For decades, he Entendido. sexually abused gymnasts. He was their doctor. Eh, era el doctor, el médico de estas gimnastas y durante años abusó de ellas. Like the most elite Olympic gymnasts. A las de más alto nivel. And eventually, it all came out. Y hubo un momento en que se destapó todo. But it was when you think about someone like that, it's like a huge conspiracy of silencing all of these survivors. Y cuando piensas en casos así, hay toda una conspiración para silenciar a las supervivientes de estos casos. So when we add punishment, usually those same people keep being protected and then a few other people sometimes get like a huge sentence. Y en estos casos así tan escandalosos hay gente a la que no le pasa gran cosa y otros sí que reciben una condena bueno en gran. Like the entire system of like wealth privilege and male privilege and racism is supporting someone like him to do whatever he wants. Está todo este sistema del privilegio masculino, del privilegio de la riqueza que protege a personas como este médico. And the bigger problem is that sexual and gender violence is endemic in the entire society. Pero el problema de fondo es que la violencia de género, la violencia sexual son endémicas del sistema. We would have to lock up almost everyone. Tendríamos que encerrar a todo el mundo prácticamente. So it's this different question like how do you actually produce cultural change? ¿Y cómo creas este cambio cultural? And people are doing this in many ways. Y la gente lo hace de muchas formas distintas. Like classic feminist actions. Como acciones típicas feministas de toda la vida. Like doing education about sexual consent with people in high school. 
educar a la gente, a los niños del instituto sobre el consentimiento. Destigmatizing sexuality so that people can not have shame-based decision making. Eh, desestigmatizar la sexualidad para que la gente no se avergüence, no sienta vergüenza a la hora de tomar decisi decisiones en contextos sexuales. Providing housing so that people can leave bad situations. Eh, suministrar acceso a la vivienda para que la gente pueda estar en mejores condiciones. Using social pressure to make people in a given subcultural scene stop doing things to people. Usar la presión social para que un determinado sector, un grupo de personas de la sociedad, deje de hacer algo en concreto. Building skills so that we actually name it when it's happening instead of everybody kind of collaborating because this person is so important, I couldn't possibly question them. Entrenar las habilidades y las aptitudes colectivas para que cuando alguien de tan alto nivel haga algo malo podamos actuar en consecuencia. And like having an imagination that we can actually repair conflicts so that people aren't so afraid to admit that they are doing things to others. Y imaginar este, formas de gestionar estos conflictos para que la gente no tenga miedo de admitir que se ha equivocado, de que ha podido hacer daño a alguien. In this, in the U.S., we call all of this work transformative justice. En los Estados Unidos llamamos a todo este tipo de trabajo justicia transformadora. There are many like books and videos about this. Hay muchos vídeos y libros sobre esto. Which you could email me and I'll send you a list. Si me escribís os mando un mail con listas. The, the idea is how can we solve harm and violence never using the police and courts. La cuestión es cómo podemos solucionar estos conflictos sin recurrir a la policía ni a la justicia ni nada. And people are doing like so many creative projects and all of that I would say is mutual aid work. It's meeting immediate survival needs. Y hay muchísimos proyectos muy interesantes sobre este tema y el fondo del todo, la base es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo. En preguntarte por la cuestión de la imaginación radical, ¿no? Y justo has hablado de esto, de cómo imaginarse de otras maneras de hacer cosas, ¿no? Yo creo que y mucha gente que enseñamos sobre políticas públicas o movimientos sociales llega a un momento en el que dices, bueno, es que eh, realmente hay límites reales en lo que la política gubernamental puede hacer, lo que las ONGs pueden hacer… Eh, cuando sientes que la gente está sola o se individualizan los problemas, ¿cómo vas a hacer algo tú tan transformado cuando estás tú solo? ¿no? Entonces creo que hay una cuestión política que tiene que ver con la educación política, que es ser capaz de imaginarse de manera radical cómo solventar nuestros problemas de otra manera, fuera de las lógicas de no se puede, no tienes dinero, estás tú con tu problema en tu casita… ¿no? y tienes que hacerlo tú para ti es decir, como que yo creo que necesitamos como un entrenamiento político no sé si quieres hablar de esta cuestión de la imaginación radical que yo echo de mesos en, en la conversación aquí ¿no? que me gustaría quizás empezar a pensar en qué necesitamos para potenciar este tipo de, de lógicas que se salen de la caja ¿no? Vale, y, y cómo ilusionar a la gente que está desilusionada. O sea, no solo que aprendamos a imaginar dentro de ya nuestros colectivos, sino cómo hacer eso, de cómo atraer a la gente que está desilusionada en nuestros colectivos y aumentar para no quemarnos. Ya, yeah, I think um, presenting this work and talking about these ideas, I run into people's um, fear and, and like lack of imagination a lot. Cuando yo hablo de este tipo de trabajo, a menudo me encuentro con los miedos de la gente o con un, como un límite en su imaginación. People are very afraid to live without the police. A la gente le da miedo vivir, vivir sin policía. Or the border. O las, sin fronteras. Or um, people say, 
Mutual aid work is so small, we could never provide each other enough. O el apoyo mutuo es tan pequeño que nunca vamos a poder apoyarnos mutuamente lo suficiente. Only the state can provide what we need at scale. Solo el Estado puede cubrir nuestras necesidades a gran escala. It's like we've been made to not see that the organization of capitalism and state violence is what is producing all of the crisis and need. Es como que nos han programado para no ver que la violencia del Estado es lo que ha causado todas estas situaciones que nos oprimen. The reason we don't have what we need is because it's being extracted from us. El motivo por el que no tenemos lo que necesitamos es que nos lo han quitado. Where we live does not belong to us, it belongs to the landlord. El sitio en el que vivimos, nuestra casa, no nos pertenece, pertenece al casero. All of our work is for someone else's profit. Todo nuestro trabajo va al beneficio de otra persona. Where I live, if I need any health care, it's for someone else's profit. Si donde yo vivo, eh, mi acceso a la seguridad social eh, va a apoyar el beneficio de otra persona, va a lucrar a otra persona. Every part of basic survival is a site of extraction. Toda necesidad básica es un campo de, de robo. So, um, to imagine that we could give each other everything we need if we could get their boot off our neck. Imaginarnos que podemos darnos todo lo que necesitamos si nos liberamos de esta mano que nos oprime. Mutual aid looks very small right now. Pues el apoyo mutuo parece que es demasiado pequeño para esto eh, ahora mismo. Because most people are depoliticized. Porque la mayor parte de la población no está politizada. Demobilized and uh, distracted by like the best entertainment technology that has ever existed y no están movilizadas porque existe la mayor industria del ocio y del entretenimiento que hemos tenido nunca. And very individualized, like separated from others. Y muy individualizada, muy separada de los demás. So we have to populate in our movements, I think, culturally, a radical imagination where people believe in each other. Creo que tenemos que fomentar en nuestros grupos esta imaginación de que podemos ayudarnos y que podemos ayudarnos mutuamente realmente esta imaginación radical um, many of us use science fiction to think about this muchos eh, pensamos en la ciencia ficción para abordar este tema that's helpful i would say that in terms of actually bringing people into our movements a la hora de atraer a gente a nuestros movimientos people have three basic needs that are um, that are social needs that I think we can meet better. Eh, la gente tiene tres necesidades sociales que creo que podemos abordar de maneras mejores. Dignity, safety, and belonging. La dignidad, la seguridad, y el sentimiento de pertenecer a algo. We are told we can get that from nationalism, racism, heteropatriarchy. Se nos dice que podemos conseguir todo esto con el heteropatriarcado, con el nacionalismo, con el racismo. But it's much more satisfying to be part of a group and actually feel like people have your back, they'll care about you if you're sick, you can make friends and feel like your ideas matter. Pero es mucho más satisfactorio estar en un grupo en el que sientes que la gente te va a cuidar, que la gente te va a apoyar y en el que sientes que tus ideas importan. The group is a place of creativity, fun, sexuality, friendship. El grupo es un lugar de imaginación, de sexualidad, de amistad. So we have to stop acting like at our meetings, we're all at a wage job. Entonces, tenemos que dejar de imaginarnos que en nuestras asambleas que somos como luchadores. There's like a non-profit vibe inside groups where no one's getting paid. Hay una especie de tendencia de cosita como de tercer sector en estos grupos en los que nadie tiene un sueldo. Of course, we don't want to go back. <laughs> y no queremos volver, por supuesto. So one of the uh, things I think some of us are working on is what is the avoidant feeling we have about work? Estamos trabajando también en cómo abordamos esta necesidad de no tener que trabajar. Of course, if I've been going to school and working at jobs my whole life that were for extraction and where I had no say. Y cuando me he pasado la vida yendo a bueno, formándome en centros en los que mi voz no contaba para nada. I feel very avoidant like I don't want to do this work. 
me siento que no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Como que no quiero hacer este trabajo. How do I cultivate a feeling of like I feel so connected to ending suffering, to be, having belonging with my um, fellow organizers that I feel desire for this work even if it's a spreadsheet. ¿Cómo cultivar este deseo y este compromiso con lo que estás haciendo para acabar con el sufrimiento para que realmente tengas deseo de seguir este, haciendo este trabajo aunque sea una hoja de Excel? I'm dreaming of the world I want to live in while I change these diapers, while I plant these vegetables. Y de seguir soñando e imaginando este mundo en el que quiero vivir mientras estoy cambiando los pañales de un bebé o mientras estoy plantando lechugas. It's about a kind of aliveness that capitalism does not want us to feel. Es como un sentimiento de vida, de viveza que el capitalismo no quiere que sintamos. We're supposed to be numb and avoided at our job and then numb and entertained after work. Tenemos que estar como sin ganas de nada durante el trabajo y luego también durante, después del trabajo mientras estamos viendo cosas. I think that like queer and feminist politics about desire and sexuality are a useful place to see what it could feel like. Y yo creo que en las políticas feministas y queer sobre la sexualidad hay algo que se puede, de lo que se puede partir para este deseo. I think a lot about the, um, the footage of people at ACT UP meetings in uh, you know, the 90s and everyone's at this meeting and all their friends are dying. Por ejemplo, eh, las grabaciones de las asambleas de ACT UP de los años 90 y que todos los amigos de estas personas estaban muriendo. But they're being funny and they're being sexy and they are being connected to each other and feeling alive in the fight. Pero las personas de la asamblea se sienten, son divertidas, son sexy, se sienten vivas mientras están en la lucha. Even though like literally everyone around them is dying. A pesar de que todos sus amigos están muriendo. This is what I think we are capable of, but we have to make irresistible social movement spaces. Y yo creo que esto, somos capaces de esto, pero tenemos que hacer que el trabajo de los movimientos sociales sea así de irresistible. Irresistible, ¿no? Me encanta esa idea, ¿no? Me la voy a tatuar. Antes de cerrar, hay una cuestión más, tengo como un millón, pero solo una más, preguntarte. Hay un problema con el trabajo de ayuda. Bueno, uno, bueno, en fin. Eh, algunos de los problemas que tenemos con, con los trabajos de ayuda mutua con la, con lo de, de, es esta idea, dos, ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando de, nos enfrentamos a los egos? Y luego, y luego está la cuestión del dinero, ¿no? que son como dos grandes como temazos que destrozan los grupos. Que a veces también nos hacen sexys y todo lo que tú quieras, pero suelen ser como dos entradas para destrozarlos, ¿no? Que yo creo que además, Albert, tú lo cuentas muy gracioso, que además es muy difícil hablar de ayuda mutua y ser gracioso, y tú eres. Eh, esta cosa de, ay, me voy a hacer una foto con la Angela Davis, ¿no? Amigas, ¿quién no tiene una foto con la Angela Davis? ¿No? O sea, que tú lo cuentas ahí, que me parece muy bonito esa idea también de usar la ironía ¿no? sobre algo que nos parece deseable incluso a la gente que estamos aquí y esa trampa ¿no? de la fama, ir a coger un premio, en fin, el ego, estas cosas. ¿no? ¿Quieres hablar de esto? ¿O, o cerveza ya? No, no sé. Um, yeah, I think uh, social media has made this much worse. Yo creo que las redes sociales ha hecho que esto sea todavía peor. The like extreme individualization thing that we all are already vulnerable to. Sí, eh, esta cuestión de la extrema individualización ante la que todos podemos caer. The question becomes, how can we help people feel deeply important without it being about dominating others? La cuestión es cómo hacer que cada persona se sienta profundamente importante sin dominating others without, sin dominar a nadie yeah like um, how do we build an ethic of self-awareness about um, our behavior so that 
when you join a group, you learn new skills about mutuality instead of domination. ¿Cómo se construye una ética de la conciencia, no? Una conciencia ética en la que no se centre una en la individualización, sino que se trabaje de forma colectiva. People take on a lot of like classic roles in their groups. La gente a menudo toma papeles bastante clásicos en los like, grupos. I'm really hard working and I'm really mad because you're flaky. Porque yo trabajo muchísimo y me cabreas porque tú eres muy vaga. Or I'm like flaky because I'm like you're so controlling. O a mí me enfadas porque eres muy controladora. Or like I'm here to make everyone think I'm cute. O yo estoy aquí solo para que la gente me vea muy guapa. And I'm just gonna like fuck my way through the group and we'll see what happens. O me voy a tirar a toda la gente de la asamblea y a ver qué pasa. Or I'm suspicious of everyone and you looked at me sideways and now I think everyone's against me. Y no me fío de nadie y tú me miras de forma rara, entonces pues ya que me creo que todo el mundo está en mi contra. I do a lot of workshops with groups where we talk about these our cultural patterns, no one is to blame. Yo trabajo mucho en forma de talleres con los grupos para entender que estas estos patrones culturales que nadie tiene la culpa de esto. Many of these are coping mechanisms from living in a traumatizing society. Eh, a menudo estos son mecanismos de defensa cuando vivimos en una eh, sociedad que nos traumatiza. So can we become more aware of our patterns and not judge or blame, but also like try not to act it all out. Sí, cómo podemos ser más conscientes de nuestros problemas y no montar un numerito cada vez que hay un conflicto. I do think that many groups fall apart because they suddenly get money. Muchas veces pasa que los grupos se desmoronan cuando entra dinero. When the Black Lives Matter movement started in the U.S., chapters started in every city. Cuando los movimientos de Black Lives Matter comenzaron en mi país. And most of them fell apart when suddenly a lot of money came. Y casi todos se desmoronaron cuando llegó el dinero. So we can ask questions like, do we really need money? Who is it coming from? Podemos plantearnos cosas como, ¿de verdad necesitamos dinero? ¿De quién procede? How can we have practices of transparency around money and decision making that is not, um, that is actually ethical? ¿Cómo podemos tener transparencia en los asuntos de dinero y cómo podemos decidir, cómo podemos hacer que la toma de decisiones sea ética? A lot of these themes, um, I have a video workshop series that is about these. They're not translated. They don't have Spanish subtitles yet. Yo tengo una serie de videos sobre este tipo de talleres. No están traducidos, no tienen, pero bueno, ahí está. But anyway, I can, if anyone wants this, I can send you the links. So. Si alguien la quiere, la puede pasar. Quizás podríamos trabajar esos subtítulos juntos. Bueno, eh, seguro que tenéis un montón de cosas que decir. ¿Os apetece? Como, hay como un micro por ahí para pasar y pensar, hablar, contar. No sé, igual queréis cantar algo. Como está aquí Víctor, digo, igual quiere cantarse algo, no sé. Está, mira a ver si está encendido. Mira solo a ver si está encendido, por fin. Pero igual lo, lo has quitado sin querer. Ya está. A mí me ha encantado tu libro. Eh, me, ideas clarísimas, a pie de tierra, Mira, ideas. muy humanas. Y yo creo que se trata de empezar a andar. Somos ciudadanos adultos. No necesitamos papás ni mamás que nos estén puteando más. Puntitos para adelante. Y yo igual esto, que mañana se ve, si mañana nos rompemos algo y no nos rompemos un brazo, que no nos lo arreglamos. I do think that in our groups we play out family dynamics very carefully. Yo creo que en los grupos a menudo adoptamos dinámicas familiares. I've been asking myself this question since I became middle-aged. <laughs> Cuando... <laughs> Desde que he llegado a la mediana edad, pues me he empezado a plantear estas cosas. Is there an ethical way to give daddy energy to a group? 
hay una forma ética de darle al grupo una energía como de papá. De papá. Like, can we all just be very caring and patient because we're all treating each other like a parent we're having a, a tantrum towards? Podemos tratarnos verdaderamente como adultos si hay rabietas o cuando nos estamos cuidando. Because it's, you know, it's like, in, I, I think of it like groups are where we were all hurt, like the family group, the school group, like groups are where all the injuries happened. Yo creo que todas las heridas provienen de los grupos, la familia, el colegio. And groups are where we can find the actual healing that we long for. Pero que en los grupos es donde podemos encontrar la sanación de estas heridas. To finally feel seen, listened to, to forgive and be forgiven. Para sentir que nos ven, que nos sienten, que podemos perdonar y que nos perdonen. And to feel like we're not um, alone trying to manage in like this living hell. Y sentir que no estamos solas mientras estamos en este infierno viviente. All we have is people power. We only have our numbers. Solo tenemos el poder de la gente. Yo quería como contarte algunas de las cosas que se están hablando aquí en los espacios de apoyo mutuo. Eh, uno de los, bueno, aquí muchos espacios de apoyo mutuo, eh, yo creo que es diferente igual que en Estados Unidos, porque, por ejemplo, tenemos una sanidad pública que hasta hace poco era universal, ya no lo es. Eh, pero muchos de esos espacios de apoyo mutuo son también, aparte de un espacio de, para construir comunidad y capacidad política de resistir al Estado, como espacios de defensa o de protección de determinados derechos sociales que se consiguieron en el pasado, ¿no? que tienen ese, esa doble. Pero uno de los dilemas más fuertes que hay en muchos de esos espacios es cómo no convertirse en lugares eh, donde se hacen tareas como de servicios sociales, o sea, tareas caritativas que eh, parte a veces hace el Estado, ¿no? O sea, ¿qué es lo político? O sea, todo el rato cuestionamos qué es lo político de estos espacios, cómo aumentar nuestra capacidad política y, y también cómo eh, muchos de esos espacios, además de proveer, por ejemplo, la PA o movimiento de vivienda, ¿no? Que aparte de ocupar edificios o espacios para dar vivienda a la gente, propone leyes y y muchas veces también negocia que no haya desahucios o negocia alquileres sociales, alquileres más baratos para, para la gente que puede vivir ahí. Entonces, tienen como un discurso que a veces se construye sobre la vulnerabilidad de las personas. ¿no? Para exigir atención al Estado es mejor si tienes una familia más que una persona sola o hay niños o hay algún tipo de eh, enfermedad o vulnerabilidad de la persona, ¿no? una competencia por, por ver quién es más vulnerable, es decir, quién tiene más acceso a esos espacios o a esos derechos. Esto más bien son dudas que tenemos no, y discusiones que hay en los movimientos, no tenemos las respuestas, pero si tuvieras algunas iluminaciones, pues te lo agradeceríamos. Yeah, we have the same problem of like the danger of a mutual aid project just becoming charity. Sí, también allí tenemos el problema de que el trabajo de apoyo mutuo pueda convertirse en simplemente caridad. Like, y eso a menudo sucede cuando el proyecto empieza a tomar eh, criterios morales sobre quién debe tener acceso a las ayudas. O cuando está desconectado del movimiento más militante. It can almost become like complementary to the capitalist abandonment of poor people. Y puede parecerse al abandono del sistema capitalista de la gente pobre. The system is like, sure, take care of a few people. El sistema dice, bueno, claro, sí, ocúpate de la gente pobre, de unos pocos. And we can't possibly care for everyone while the boot is on our neck. Y es que no podemos ocuparnos y cuidar a todo el mundo siempre y cuando estemos oprimidos. We don't have enough money to pay everyone's rent or to address. It's like the the amount of need is so high. La cantidad de necesidad es altísima y no podemos pagarle el alquiler a todo el mundo, por ejemplo. I think one thing that helps is having the mutual aid project maintain like 
radical messaging about why it's doing what it's doing. Yo creo que una clave es que estos proyectos de apoyo mutuo tengan una que aporten mensajes muy radicales sobre por qué está pasando lo que está pasando. And sometimes we make a decision about like what to provide based on this problem. Y a veces, eh, basado en este programa, en este problema, nos planteamos qué es lo que podemos dar. I was part of a group that was supporting people at the local immigration prison. Yo formé parte de un grupo que apoyaba a la gente que estaba en la prisión de, de mi ciudad. A big, privately owned prison. People were coming from hundreds of miles and being put in that prison. Eh, una cárcel privada y la gente venía desde muy lejos y la encerraban allí. The conditions were very terrible and people were being deported from there all the time. Eh, las condiciones son muy malas, los sacan de allí todo el tiempo. We ran a hotline for people inside to report on the conditions. Eh, establecimos una línea, un número de teléfono para que las, las personas encarceladas nos pudieran llamar y nos informaran de las condiciones de vida allí. We did direct actions outside blocking the deportation buses from leaving. Eh, y montamos como barricadas para que no pudieran salir los buses que, en los que se deportaba gente que salía de esta cárcel. And we supported the people inside would go on hunger strikes. Y apoyábamos a la gente que dentro organizaba huelgas de hambre. We did not say this hotline would solve your problems. No decíamos que esta línea de teléfono fuera a resolver los problemas de nadie. There's like 30 of us working in this group. We can't, we could, we could have put all our time into just one person's case. Éramos 30 las personas que trabajábamos en este grupo y a lo mejor podríamos habernos centrado en solo una, siendo 30. So, so instead we were lifting up what was happening in there and demanding the shutdown of the facility. Entonces lo que hicimos fue apoyar lo que ya estaba ocurriendo en esta prisión y exigir el cierre de esta prisión. Using many different strategies. Por medio de diferentes estrategias. But focused on radical action and direct connection to the people inside. Pero siempre centrándonos en la acción radical y en el contacto directo con la gente que estaba dentro. Including mutual aid, like raising money for the family of the person who's inside. Incluyendo apoyo mutuo para can, eh, conseguir recaudar dinero para la gente que estaba dentro y las familias. Or when people died inside, we would help get their remains back to their country. O si alguien moría en la prisión, eh, pagar el, el traslado del cuerpo a su país de origen. So there was mutual aid, but we didn't become like the social services agency trying all unpaid trying to solve the problems of hundreds of people living inside this cage. Entonces eh, estábamos intentando ayudar, pero no queríamos ser servicios sociales para todos los miles de personas que estaban dentro de esta cárcel. Like trying to balance this danger of becoming only focused on the service work in a way that you miss all the political opportunities that could actually change the situation. Hay que buscar un equilibrio entre los servicios que puedes aportar a las personas y también en la escena política de por qué está pasando lo que está pasando. Like one thing we won was we we won a law change to stop most people being released from jails from being sent there. We we won a, a legal change mm -hmm. to stop uh, like the the criminal system from handing people after their criminal sentence to the immigration prison. To the immigration prison. Yeah. Conseguimos, tuvimos un logro bastante importante, es que impedimos que las personas a las que condenaban no fueran a esta cárcel. It's more, it's very complicated, but we won some things that reduced some of the dangers. Bueno, es bastante complicado, pero conseguimos bastantes logros para que reducían los peligros. And we're still trying to shut it down. Y seguimos intentando cerrarla. I mean, I want mutual aid projects to become so big that we just break people out of prison. Yo quiero que los movimientos de apoyo mutuo sean tan grandes que rompamos las prisiones y la gente pueda salir. I was just taking an anarchist tour of Barcelona. Me llevaron un tour anarquista por Barcelona. And I was learning about this anti-patriarchal women's organizing in the around the time of the Spanish Civil War. Y me enseñaron este movimiento de mujeres durante la eh, guerra civil. These women organized to break all the women out of this prison and demolish the prison. Este movimiento de mujeres consiguió echar a todas las mujeres que estaban en una cárcel y luego mm, demoler la cárcel. They worked with the 
builders unions to do like an actual demolition of the building. Eh, trabajaron con sindicatos de obreros para conseguir demoler físicamente la prisión. I was very inspired. Y me inspiró <laughs> mucho. Bueno, yo creo que um, seguro que tenemos un montón de cosas guays de las que seguir hablando. Vamos a ir a tomar una cerveza, veniros. Os voy a pedir un aplauso para Carlos y para ti. Muchísimas gracias por venir, que hoy hace un calor de cojones. <risa>